a reunirse para vigilar y orar. Al realizar de esta manera la memoria de la Pascua del Señor, escuchando la palabra de Dios, celebrando sus misterios, tenemos la esperanza de participar en su victoria sobre la muerte y de vivir con Cristo en Dios. Santifica este fuego nuevo y concédenos que la celebración de estas fiestas pascuales encienda en nosotros el deseo de las cosas celestiales para que podamos llegar con el alma purificada a las fiestas de la eterna claridad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Principio y fin, alfa y omega, suyo es el tiempo y la eternidad, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. por sus santas llagas gloriosas nos proteja y nos guarde <risa> Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Luz de Cristo, gracias a Dios.
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y, y Salomé compraron aromas para ir a, a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro y se decían unas a otras, ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco, y se asustaron. Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el Crucificado, no está aquí, ha resucitado. Mirad el sitio donde lo pusieron. Ahora, id a decir a sus discípulos y a Pedro, Él va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Palabra del Señor. Jesucristo ha resucitado. Por eso cantamos a la Es una alabanza al Señor Dios Todopoderoso, eterno, bendito es, de verdad su santo nombre glorioso. Doy un saludo especialísimo. Querido hermano, el diácono Ricardo, su señora esposa, seminarista Esteban, a nuestros distintos grupos parroquiales que con tanto amor, con tanto cariño han servido al Señor en la celebración de este santo triduo pascual a lo largo de esta Semana Santa. Saludo muy afectuoso a mi señora madre y a todos ustedes, queridos hermanos, que han venido a celebrar este acontecimiento, este suceso, este memorial. Y ya hemos predicado en otras ocasiones que la liturgia es memorial, no es una obra de teatro, no es un mero recuerdo, es un acontecimiento que vivimos que se actualiza. Y en esta noche, 
es la presencia, la energía de Jesús resucitado, el que debe inundar nuestras vidas con su luz. Por eso encendemos el cielo. Meditemos brevemente lo que significa la Pascua. Dice el Antiguo Testamento, en los textos de la liberación, es un paso de una situación muy larga y triste de esclavitud. Conocemos lo que nos lo han contado nuestros mayores, nuestros catequistas, que el pueblo de Dios estuvo esclavizado durante cerca de 400 años y que el Señor hizo varias promesas entre esas la de la libertad y cuando llegó el momento cuando llegó el tiempo habló Dios a su pueblo a través de Moisés y cuando llegó la última plaga dijo Dios a Moisés antes de que llegara el exterminio de los primogénitos Hablemos un momento el papel de arriba, por favor. Que con su sangre pinte los dinteles, las jambas y el dintel de la puerta. Que coman la cena pascual rápido, ceñidos. Porque va a pasar la plaga del exterminio. Y cuando yo indique, sale a la libertad. Y cada año van a recordar este acontecimiento con la cena pascual es decir, es un mandato divino el celebrar la pascual el mismo Dios dijo que debían reunirse y congregarse en la cena pascual a festejar ese acontecimiento no como un mero recuerdo una acción espiritual que ocurre en la pascual está liberándonos constantemente por nuestra fragilidad, por nuestro pecado, estamos cayendo en esclavitudes, se va dañando la gracia, arrepiéndose la gracia como esa imagen santa que a Dios le agrada y que perdemos por nuestras fragilidades, la transgresión de la ley, el incumplimiento de los mandamientos. Cada año, dijo Dios, había que celebrar la Pascua. Pues bien, Llegó el momento de una nueva Pascua, Cristo, ya no celebrando la libertad física, sino la libertad de la sentencia más terrible que venía al hombre, la muerte eterna. Que había antes de la resurrección del Señor, que había antes del sacrificio de Cristo, que se hacían las almas de los que habían muerto porque una vez le dijeron al Señor, los fariseos, incluso algunos discípulos que escuchaban sus enseñanzas, pero que ya no les gustaba mucho lo que Jesús decía, porque sea tan complicado para la mentalidad de este pueblo, le dijo, usted no tiene ni 40 años, y va a decir que conoce a hablar, usted no tiene ni 40 años, y va a decir que sabe más que hablar, que sabe más que Moisés, ¿Qué pasaba entonces con las almas antes de la resurrección del Señor? En una parábola dice Jesús que había un hombre pobre llamado Lázaro, lleno de llagas y hambriento, buscaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de un hombre rico. Pero ambos murieron y el pobre hombre... Lázaro fue al seno del Padre Abraham, mientras que el rico, por su falta de amabilidad, de estar atento, por su falta de caridad, va al infierno, a los internos. Entonces se entiende que las almas iban a un estado espiritual donde la máxima gloria era el seno del Padre Abraham. Enseñan los místicos que cuando el Señor se sumergió en la muerte para destruir la muerte, desde la misma muerte, como decían los griegos, el Hades, cuando el Señor descendió al Hades, lo que nosotros conocemos como los infiernos, en el credo decimos que creemos que Jesucristo murió, descendió a los infiernos, no el sitio de la condena 
de la serpiente infernal, el infierno, ¿no? los infiernos. Un estado donde iban todas las almas de los difuntos. Lo más elevado era el Señor de la verdad. Allá descendió el Señor a llevar la luz. Y dice el texto que cuando el Señor llevó la luz a las almas que estaban allá, primero que se alegró fue Adán, dice los místicos. Y cuando resucitó el Señor finalmente, muchos resucitaron, dice el texto, que otros resucitaron con Él. Con esto nos llena de alegría a nosotros, porque entendemos que todo tiene un sentido. Lo que tú haces, tu vida, tiene sentido. Hay veces que uno dice, ¿para qué me esfuerzo tanto si la gente no agradece? ¿Para qué me esfuerzo tanto si al final vamos a morir? Para todo tiene sentido con la resurrección de Jesús se nos permite entender en el alma que sigue esforzándote a pesar del dolor de la enfermedad de las dificultades que presenta, que se nos presentan en la vida mantente en virtud hay gente que dice ah, yo veo que la gente mala como que le va bien y uno que reza, que busca estar como en armonía con Dios, en paz con nuestro Señor, tantas dificultades. No vale la pena entonces el bueno, la resurrección de Cristo dice otra cosa. La resurrección de Cristo te dice la recompensa ya está a la vuelta. Cuando morimos, sabemos que nuestra conciencia sigue viva. Porque ante Dios no existe la muerte. Y Cristo nos da la esperanza de que nos reencontraremos de nuevo con nuestros hermanos que ya se nos adelantaron a su Pascua dice entonces los textos del Antiguo Testamento que cuando estén en la cena pascual los más pequeñitos preguntarán a sus padres ¿para qué hacemos esto? y los padres le recordarán es que éramos esclavos y Dios nos liberó con mano dura brazo poderoso vivieron signos maravillosos grandes milagros y nos rescató Dios y nos dio la libertad y nos dio la tierra prometida así mismo que aquí hay niños pequeños preguntarán ¿para qué hacemos esto? y entonces diremos porque Jesucristo el Señor con su muerte venció la muerte y con su resurrección nos da la esperanza de la vida eterna por eso esta Pascua nos recuerda que nuestra primera Pascua eso con nuestro bautismo y muchos han venido vestidos de blanco porque pasaron de una condición de fragilidad de la esclavitud del pecado a una condición de hijos de Dios hay una cosa que pudiera ser como difícil de comprender cuando se dice que Cristo nos ha comprado por su sangre cuando Cristo te compró por su sangre entonces ya pasas a ser propiedad de Dios cuando tú fuiste bautizado, pasaste a ser propiedad de Dios, hijo de Dios, y por ende, heredero de las promesas que Dios ha hecho, heredero de la resurrección, heredero de la vida eterna. Que Dios nos conceda la gracia de vivir intensamente el tercer momento de esta liturgia, que es la liturgia bautismal. Vamos a actualizar las promesas de nuestro bautismo, a decir que renunciamos a Satanás, a decir que creemos en Dios, que creemos en Cristo, que creemos en el Espíritu Santo. Y al recibir esa agua, después de la bendición del agua, sino también de nuestro bautismo, recordemos el pacto que hizo Dios en el Antiguo Testamento. Le dijo Dios a través de Moisés al pueblo, ustedes van a hacer todo lo que Dios dijo. Y el pueblo dijo, sí, lo haremos. Y entonces luego hizo sacrificar unas víctimas y cogió la sangre y la roció sobre el pueblo. Ahora decimos, ustedes renuncian a Satanás y diremos, sí renuncio, creen en Dios Todopoderoso, sí creo. Entonces seremos rociados sobre el agua del bautismo. Que Dios Todopoderoso esta noche no solamente nos conceda la gracia de entender nuestra liturgia, de entender que esto que hacemos es porque Dios lo instituyó sino que también experimentemos una liberación hasta física de cosas que andaban como muy mal, de situaciones. Últimamente la gente está como muy enferma, ¿no? conozco un poco de gente que está hospitalizada, 
es tremendo, pidámosle al Señor por la fuerza de la resurrección de Cristo que nos libere de esa tiranía de la maldad que hay en el mundo y que también como un signo de su bendición tengamos sanación, prosperidad económica y buena armonía familiar. Amén. el mismo Dios se digna y renovarnos para que permanezcamos fieles al Espíritu Santo que hemos recibido Señor Dios nuestro mira a tu pueblo vigilante en esta noche santísima en la cual celebramos la obra maravillosa de nuestra creación y el misterio más grande aún de nuestra redención y te pedimos que te dignes bendecir esta agua Tú la creaste para dar fecundidad a la tierra y proporcionar alivio y limpieza a nuestros cuerpos. Tú convertiste además el agua en instrumento de tu misericordia. Por su medio libraste a tu pueblo de la esclavitud y calmaste su sed en el desierto. Por ella los profetas anunciaron la nueva alianza que sellarías con los hombres y finalmente por el agua santificada por Cristo en el Jordán has renovado nuestra naturaleza pecadora en el baño del nuevo nacimiento te pedimos entonces que esta agua avive en nosotros la gracia recibida en el bautismo y que nos haga participar del gozo de nuestros hermanos bautizados en esta Pascua por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a renovar nuestras promesas bautismales. Renuncia a todas sus obras. Renuncia a todas sus seducciones. Renuncia al pecado para vivir la libertad de los hijos de Dios. Renuncia a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice. Renuncia a Satanás, autor y príncipe del pecado. Cree en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María la Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo y nos concedió la remisión de todos los pecados, nos proteja con su gracia hasta la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
bendice y santifica a este hombre, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre, suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, toma mi comer, todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
y cumple Señor en nosotros el Espíritu de tu caridad y ya que nos has saciado con los sacramentos pascuales haz que seamos concordes en el mismo amor por Jesucristo nuestro Señor Amén. Dios Todopoderoso los bendiga en esta solemnidad de Pascua y que su misericordia los proteja de todo pecado Amén, Amén. y ya que por la resurrección de su unigénito los hizo renacer para la vida eterna los colme de los premios de la inmortalidad, amén. amén para que así como al terminar los días de la pasión del Señor se si vean ustedes con gozo la fiesta de la Pascua puedan también participar un día con su ayuda en el festín de las alegrías eternas, amén, amén. la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo que sienta sobre ustedes